Hello everyone, welcome back to Shari Science World. Now we have a concept attainment model. Bruner is a concept attainment model. I have discussed the Bruner cognitive theory already uploaded. We have uploaded the development theories. We have uploaded the development theories. We have discussed the spiral curriculum and discovery learning. அது வீடியோ காணாத்த வரு கண்டதினி சேசம் மாத்ரம் இ வீடியோ காணாட்டோம். அப்போ concept obtainment model என்து வரையின்னது அதின்டு ஒரு continuation ஆனு நமட பிருனர்ட தியரியில் நான் அன்ன discuss ஏயாத்த வரு போஷின் ஆனு examine அதிகம் questions உன் நீ பாகத்துந்து சோதிச்சிட்டில்லா என்னாலும் என்தானு concept attainment model பிருனர் எங்கனே அப்பு concept attainment model அதைது concept learning இன்னு two main thinking strategies இண்டு என்னானு பிருனர் பரியின்னது ஏதக்கு யானு a thinking strategies first one selection and second one reception இறன்னம் ஆனு concept learning இன்னில்ல thinking strategies ஐட்டு பிருனர் காணின்னது அப்பு selection என்னு வர்ணிகையின்னால் learner himself makes the classification by forming his own judgments and by testing them அதைது learner சொந்தமாயிட்டு classification செய்யா அதைது என்னிட்ட அதன்னு சொந்தம் judgments ஓக்கு எடுத்து testி இந்த process ஆனு selection என்ன பரியின்னது learner himself makes the classification by forming his own judgments and by testing them ஒரு concept இனே சொந்தமாயிட்டு classify செய்து சொந்தம் judgments யூசிது அதினே testியின்னதானு selection என்னு வரையின்னது next reception reception என்னு வரணியையின்னால் positive and negative instances are given by an expert and by studying them in terms of attributes learner internalize the concept ஒரு positive ஐட்டில்லும் negative ஐட்டில்லும் instances ஒரு expert கொடுக்க என்னிட்டு learner அது study செய்து அது இந்த attributes வேச்சு study செய்து அ concept internalize இன்ன process ஆனு reception என்னு வரையின்னது அப்பு இது இந்த examples பரையம்பது இங்கு கூடுதலு மன்சிலாவும் அப்பு நமக்கு நோக்கியோகம் ஓக்கி அப்பு இதிலு two processes of concept learning இந்து அப்பு நம்மலு இரண்டு thinking strategies பரண்ணும் இனி two processes ஆனு அதைது scanning and focusing இதிருந்தானு நம்மல்டு two processes of concept learning இந்து வரையின்னது first one scanning scanning என்ன வருந்தியின்னால் இரண்டு types இந்து simultaneous scanning and successive scanning அப்பு இந்தானு scanning என்ன அரையினல்லை ஆத்தியம் Scanning in the Varnirinal, what the learner does is forming concept hypothesis on the basis of items observed and then the test this hypothesis by closer study. That is the learner, one concept in a sambandhi chi korachu hypothesis form jayidhu, that is use either to test in the process and is scanning in the Varnirinal. அது simultaneous scanning உண்டு, successive scanning உண்டு அதில் simultaneous scanning என்னு வருந்துகையின்னால் all the hypothesis are tested with regard to each member of the group அப்பா, group members இந்த ஓரோ நினி, ஓரோ hypothesis வெச்சிட்டு testியா then successive scanning என்னு வருந்துகையால் ஒரு hypothesis இடுத்து எல்லா தினின் testியின்ன ஒரு process அதானு successive scanning நான் பிக்சிர் வேச்சு explain செய்து தெரியாம் next focusing ஆனு focusing ரண்டு types இந்து focus gambling and conservative focusing இப்பு நம்மடு simultaneous scanning இந்து same ஆனு focus gambling and conservative focusing இந்து வருந்துகையின்னால் successive scanning இந்து same ஆனு அப்பு இது நமுக்கு ஒரு பிக்சிர் வேச்சிட்டு உன்னு discussியாம் அப்பு இதிலு கொருச்சு pictures கொடுத்துட்டுண்டு அதானு தன்னிரிக்கின்ன ஒரு problem என்னு வரையின்னது then ஆ problemத்தினே பேசிது student கொருச்சு hypothesis form ஜியானு ஆ நாலு hypothesis ஆனாவுடு கொடுத்திரிக்கின்னது these are three sided figures these are equal sided figures these are equal angled figures these are closed figures அப்பு நம்மலு first scanning ஜியானு scanning இலு simultaneous scanning ஆனங்கள் எந்து செய்யனம் All the hypothesis நம்மல் எடுக்கா. என்னிட்டு first picture நம்மல் எடுக்கா. These are three sided figures. First picture ஆனங்கள் yes ஆவாம். Then these are equal sided figures. Equal side ஆனோ. First picture 
ഈക്വൽ സൈഡ് അല്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നോ കൊടുക്കാം ദീസ് ആർ ഈക്വൽ ആംഗിൾഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആണോ നോ ദീസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പിക്ചറിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഈ എല്ലാ ഹൈപ്പോത്തസിസും വെച്ച് ഇതാക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ സൈമൾട്ടേനിയസ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സക്സസീവ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എടുത്തു ദെൻ ദീസ് ആർ ത്രീ സൈഡഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ത്രീ സൈഡഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ത്രീ സൈഡഡ് ആണ് തേർഡ് പിക്ചർ ത്രീ സൈഡഡ് ആണ് ഫോർത്ത് പിക്ചർ ത്രീ സൈഡഡ് അല്ല ദെൻ ഫിഫ്ത്തും ത്രീ സൈഡഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എടുത്ത് എല്ലാ പിക്ചേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എടുക്കുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സക്സസീവ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിക്ചർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇതാക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഫോക്കസിംഗ് ആണ് ഫോക്കസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേണർ ഫോക്കസസ് ഹിസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിന് പകരം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ള ടേമിന് പകരം നമ്മൾ ഫോക്കസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞ് ഫോക്കസ് ഗ്യാംബ്ലിങ് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഗ്യാംബ്ലിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നാ നാർത്തത്തെ സ്കാനിങ്ങിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഹൈപ്പോത്തസിസും വെച്ച് ഒരു പിക്ചറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ല നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പിക്ചറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ അതേപോലെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോക്കസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എടുക്കുക എല്ലാ പിക്ചേഴ്സിനെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ല ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാ പിക്ചേഴ്സിനെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ രണ്ട് സ്കാനിങ്ങിൻ്റെയും സെയിം ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ള ടേം ടേം അല്ല ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ടേം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇതെന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്കാനിങ് സൈമൾട്ടേനിയ സ്കാനിങ് സക്സസീവ് സ്കാനിങ് ഉണ്ട് ഫോക്കസിങ് ഉണ്ട് ഫോക്കസ് ഗാംബ്ലിങ് ഉണ്ട് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോക്കസിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് വരിക നമ്മൾ ആദ്യ രണ്ട് തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ യെസ് സെലക്ഷൻ തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് ഈ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ദെൻ ഫോക്കസിങ് വരുന്നതോ ഫോക്കസിംഗ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് വരുന്നത് സ്കാനിങ് സെലക്ഷൻ തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിലും ഫോക്കസിംഗ് അഥവാ ഗ്യാംബ്ലിങ് വരുന്നത് റിസെപ്ഷൻ തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിലും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സ്കാനിങ് സെലക്ഷൻ തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് റിസെപ്ഷൻ തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്രൂണറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ എക്സാമിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും അഥവാ ചോദിച്ചാലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഈ പ്രോസസ്സുകളും രണ്ട് തിങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജീസും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ബ്രൂണറിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ഞാൻ മറ്റേ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തിയറി കാണാത്തവർ കാണുക ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു